மோடிக்கு எதிராக அல்லது ஆளுங்கட்சியினுடைய அரசுக்கு எதிராக தொடர்ந்து நடவடிக்கைகள் எடுப்பது அல்லது தீர்ப்புகளை கொடுப்பது என்பது மட்டும் நீதித்துறைக்கான வேலை எல்லா அப்படி செய்வதுதான் நீதித்துறை தனித்து இயங்குவதற்கான உரிய காரணம் என்று சொல்ல முடியாது என இந்தியாவினுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டாக்டர் டி ஒய் சந்திரசூட் அவர்கள் பரபரப்பான சில கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கிறார் சுமார் ஒரு மணி நேரம் வரைக்குமான ஒரு உரையாடல் ஒரு கான்வர்சேஷன் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியார் தொலைக்காட்சி தனியார் செய்தி நிறுவனம் சார்பாக நடத்தப்பட்டது அதில் கலந்துகிட்டு தான் பல விஷயம் நிறுவனத்துக்கு <laughs> முக்கியமான விஷயம் என்னவாக இருக்கிறது நீதித்துறையை காப்பாற்றுவதற்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அரசினுடைய நெருக்கடிகளை சமாளிக்க தவறிவிட்டார் என்கிற குற்றச்சாட்டு வலுப்பெறுவதற்கு என்ன காரணம் என்கிற விஷயங்கள் இருக்கிறது அதனுடைய பின்னணியை விரிவாக அலசுகிறது இந்த தமிழ் குரலின் வளவன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் செய்தி தொகுப்பு மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கட்சி அவர்கள் இன்றைக்கு பாஜக பிரதமராக மோடி இருக்கிறார் இவங்களை தொடர்ந்து எதிர்த்து தீர்ப்பு கொடுத்து கொண்டே இருப்பது அப்படிங்கிறது எப்போதும் சாத்தியமில்லை அப்படி தீர்ப்பு கொடுத்தா தான் மோடியை கண்டித்து அல்லது பாஜக அரசினுடைய கொள்கைகளை கண்டித்து அல்லது அவருடைய திட்டத்தை நிறுத்தி வச்சா தான் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப இண்டிபெண்டண்ட்டான அதாவது நீதித்துறை தனித்து செயல்படுகிறது அரசுக்கு ஆதரவாக சொன்னால் அப்படி இல்லை என்பது நீங்கள் சொல்ல முடியாது என அவர் பரபரப்பான ஒரு கருத்தை பேசியிருக்கிறார் நம்ம பார்க்கணும் லைவ்ல எல்லாம் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி டஸ் நாட் மீன் கான்ஸ்டன்ட்லி டிசைடிங் அகைன்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் சிஜிஐ டிஒய் சந்திரசூட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்குறோம் இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதழ் நடத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்கஷன் அந்த அதில் தான் அவர் போயிட்டு கலந்துக்கிறாரு அவர் வந்து கோர்ட்டுடைய வேலை என்பது ஒரு நாளும் எதிர்கட்சியாக இருப்பதில்லை அப்படின்னும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் பேசிய அந்த ரெண்டு விஷயங்களுமே இன்றைக்கு ஏன் கவனம் வருது அப்படின்னா அவர் குறிப்பிடுறாரு இன்றைக்கு பல விதமான பிரஷர்களை நீதிபதிகள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ரொம்ப உதாரணமாக வித் தி அட்வென்ட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இன்றைக்கு சோஷியல் மீடியா வந்த பிறகு பல இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு ப்ரெஷரை ஏற்படுத்துவதற்கான நோக்கத்தோடு சில குரூப்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது எலக்ட்ரானிக் மீடியா மூலயமா கோர்ட் இந்த தீர்ப்பு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வர வேண்டும் என்பது அவங்க நினைக்கிறத நாங்கள் கொடுக்கணும்னு அதை பற்றின டிஸ்கஷன்ஸ் டிபேட்ஸை கிளப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க இது நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே போகும்போது அவங்க என்ன குறிப்பிட்றாங்க அவங்க நினைச்சதை நான் கொடுத்துட்டேன்னா நீதித்துறை எவ்வளோ சிறப்பாக செயல்படுது பாருங்கள் நீதித்துறை எவ்வளவு தனித்து செயல்படுது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது உங்களுக்கு எதிராக அல்லது அவங்க நினைக்கிறத கொடுக்கல அப்படின்னா நீதித்துறையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சார்பு தன்மையோடு தான் இருக்குது அவங்க ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக போயிட்டாங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்காங்க இதை நான் ஏற்றுக்க முடியாது இதை நான் முழுமையாக ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என சந்திரசூட் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அவர் என்ன சொல்கிறாரு எலக்ட்ரல் பாண்டில் நாங்கள் முடிவெடுத்தோம் எலக்ட்ரல் பாண்டு செல்லாதுன்னு ரத்து பண்ணி உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை அறிவித்தது எல்லாரும் எங்களை பாராட்டினாங்க இப்படிதான் நீதித்துறை எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் மற்ற கேசஸில் அரசினுடைய கொள்கை முடிவு சரின்னு நாங்கள் சொல்லும் போது அதற்காக நாங்கள் விமர்சிக்கப்பட்டோம் அப்படிங்கிறத அவர் குறிப்பிடுகிறார் இது வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சுயேட்சையான தனித்துவமிக்க தன்னாட்சி பொருந்தியங்கிறத விட இண்டிபெண்டன்ட்டாக சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய இது நிறுவனம் அப்படின்லாம் நாங்கள் சொல்ல முடியாது நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு நாங்கள் அதை இன்டர்பிரட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியாது <laughs> திடீர்னு ஒரு ரேடிக்கல் ஷிஃப்ட்டு கோர்ட் நேற்று வரைக்கும் ஒரு போக்கில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி அப்படியே லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போகிறது ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வர்றது டாப்லேருந்து பாட்டம் பாட்டம் டு டாப்பு இந்த வேலையெல்லாம் கோர்ட்டில் நடக்காது அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதை குறிப்பிட்ட பிறகு தான் அவர் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு அதுதான் மீண்டும் அதாவது முடிந்து போன ஒரு விஷயத்தில் அவர்கிட்ட கருத்து கேட்கும்போது அது மற்றும் ஒரு விவாதமாக வெடித்திருக்கிறது அதே லைவில் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறோம் அப்சல்யூட்லி நத்திங் ராங் இன் ப்ரைம் மினிஸ்டர் விசிட்டிங் மை ஹோம் ஃபார் ப்ரைவேட்
டாக்டர் டி ஒய் சந்திரசூட் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் பிரதமர் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தது என்பது ஒரு பெரிய விஷயமாக நான் நினச்சிக்கல அது ஒரு ப்ரைவேட் ஈவெண்ட் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லி இருப்பது அதாவது பல விமர்சனங்கள் வந்துருச்சு அஃப்கோர்ஸ் அவருடைய கருத்தில் அவர் உறுதியாக இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டரின் லெவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு அதிகார மட்டத்தில் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு டிப்ளமேட்டிக்காக நீங்கள் இதை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியிலேருந்து அவர் பேசுகிறாரா என்கிற பார்வை இருக்குது இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு நாங்கள் பல முறை அவரை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பல முறை நான் பிரதமரை சந்திச்சுருக்கேன் சந்திக்கிறதுக்கான தேவைகள் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பட்ஜெட் அலாட் பண்ணணும் நிதி ஒதுக்கீடு பிரச்சனையாக இருந்திருக்கும் ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருப்பாங்க இதுக்காக நாங்கள் பல நேரங்களில் போட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும்போது அவங்க அப்போ அவங்க ஃபண்டை ரிலீஸ் பண்ணல ஆனால் நிதியை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும்னா நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட்டாக போக தான் செய்யணும் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிடுகிறார் இது இது தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது கடந்த காலத்தில் ஃபாலி எஸ் நாரிமன் அவர்கள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் லா மினிஸ்டரோடையே பேசி பல விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் <laughs> சொல்றீங்க <laughs> அந்த காலகட்டத்தில் மூன்று பெண் நீதிபதிகள் அந்த முப்பத்தி முப்பத்தி மூணு இல்லை அதுக்கும் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அதில் மூன்று பெண் நீதிபதிகள் இருந்தாங்க ஜஸ்டிஸ் ஹீமா கோலி அவர்கள் ஜஸ்டிஸ் பி வி நாகரத்னா அவர்கள் ஜஸ்டிஸ் பெலா எம் திரிவேதின்னு மூன்று பெண் நீதிபதிகள் இருந்தாங்க இதில் ஜஸ்டிஸ் ஹீமா கோலி அவர்கள் ரிட்டையர்ட் ஆகி அவங்க பணிக்காலம் முடிஞ்சு போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு எம்டிஆர் அந்த போஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் நீதிபதிகளை நியமிக்கிறாங்க ஒரு பெண் கூட இல்லை அதாவது மூன்று பெண் நீதிபதிகள் இருந்த இடம் இன்றைக்கி ரெண்டு பெண் நீதிபதிகள் தான் இருக்காங்க ஒருத்தவங்களை கூட எலிவேட் பண்ணலை அப்போ நீங்கள் இன்க்ளூசிவ்னஸ்ன்னு பேசுகிறீங்க எல்லாருக்கும் ஆனதை கொண்டு வரணும்னு பேசுகிறீங்க ஒரு விமன் ரெப்ரஸன்டேஷன் குறைஞ்சி அந்த இடத்துல அட்லீஸ்ட் ஃபில்லின்னு காய்ச்சும் ஏன்னா உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதும் கிடையாது உங்கள் கொலிஜியம் அமைப்பு முறை பல்வேறு குளறுபடிகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பக்கம் இருக்குது ஆனால் அந்த இடத்துல இன்னொரு பெண் நீதிபதியாக சட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் என்ஷியூர் பண்ணணும் இல்லை என்கிற கேள்வி வரும்போது அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் பாருங்கள் அதுதான் இப்போ மற்றும் ஒரு பேசு பொருளாக இருக்கிறது குடன்ட் அப்பாயிண்ட் உமன் ஜட்ஜஸ் டு சுப்ரீம் கோர்ட் அஸ் தர் வாஸ் நோ ஒன் சீனியர் என் ஆஃப் டு த எல்லி சிஜிஐ டிஒய் சந்திரசூட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது ஹைகோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸில் எலிவேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட யாரும் இல்லை பெண் நீதிபதிகள் இல்லை அப்படின்னு அவர் ஒரு பாயிண்ட்டில் சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக ஜ சந்திரஜிட் அவர்களோட அதை டிஸ்கஷனில் உட்காந்தது வந்து வந்திதா மிஸ்ரா ஒபீனியன் எடிட்டர் ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அவங்க தான் உட்காந்துருக்குறாங்க அவங்க குறிப்பிடும்போது தோ எயிட்டின் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் நன் ஆஃப் த மார் விமன் நீங்கள் ரெண்டு ஆண்டுகள் இந்த நாட்டினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்திருக்கிறீர்கள் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பதினெட்டு நீதிபதிகளை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கொலிஜியம் பரிந்துரை பண்ணி கிளியர் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதில் ஏன் ஒருவர் கூட பெண் நீதிபதி கிடையாது என்கிற கேள்வியை வந்திதா மிஸ்ரா அவர்கள் எழுப்புகிறார்கள் இஸ் தட் ரெக்ரெட் யூ வுட் லிவ் அப்படின்னு <laughs> to the supreme court merely because the judges have women there are 11 judges ahead of judge that is not the way our system works there are some parameters abdina or kurippidukrar ipo or high court la or women judge 12th avad edathla irukanga abdina munadi 11 per seniority la irukanga na direct ah ungalukku elevate panna mudiyadhu women endradharkaga naangal kodukka mudiyuma abdina or vaartha kekkrar seri right perfect romba logic ah fit ah adu idhukku arthatha na vera mari interpret panna mudiyuma epdina இன்றைக்கு வரைக்கும் சுதந்திர இந்திய வரலாற்றில் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு பழங்குடியினர் ஒரு ட்ரைபல் அவர்கள் ஆண் நீதிபதி ஆணோ பெண்ணோ ஒரு பழங்குடியினத்தை சார்ந்தவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது 
இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்பீங்கன்னா அவங்க நீதிபதியாகவே வர்றதுக்கான ஸ்பேஸு ஸ்கோப்பு அதுக்கான வழி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இதுக்கப்புறமும் இப்போ இருக்கிறவங்க எப்படியும் சீனியர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க இப்போ தான் முதல் தலைமுறை அட்வொகேட்ஸாக வந்து ஜட்ஜஸாக ரொம்ப ஃபியூ ஹேண்ட்ஃபுல் தான் இருப்பாங்க அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க சீனியர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரியான நேரத்தில் முதல் தலைமுறையாக படித்து ஒரு வழியாக கண்பிடித்து சட்டப்படிப்பு எடுத்து வரக்கூடியவர்களுக்கான ஸ்பேஸ் கடைசி வரைக்கும் இப்போ கொலிசியத்தில் இப்போதைக்கு வராது அப்படி நீங்கள் குறிப்பிட போகிறீங்களா என்கிற கேள்வி இருக்கிறது அதாவது கொலிசியம் அமைப்பு முறைக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்பரன்சி ரொபஸ்னஸை குறைப்பது இதெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வருகிறது யூ மே ஹாவ் அ விமன் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பட் தென் தேர் மே பி செவரல் அதர் அஹட் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரம் ஹர் ஓன் ஹை கோர்ட் அப்படிங்கிறதையும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு அவர் பேசுகிறார் இப்போ என்ன அப்படின்னா இது நீங்கள் யூனிவர்சலாக இப்படி ஒரு இது பல இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கா என்கிற கேள்வி இருக்கிறது சிலர் எல்லாம் ரொம்ப ஏர்லியாகவே ஜட்ஜஸாக எலிவேட் ஆகி ஹைகோர்ட்லேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் எலிவேஷன் என்பதும் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீண்ட காலம் பணியாற்றுவதற்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது எல்லோரும் ஒரே வயசில் உள்ளே வர்றதில்லைனாலும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளேயே பலருக்கும் பலவிதமான க்ரைட்டீரியா ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நம்ம கொலிசியத்தை நோக்கியே கேட்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இதை விட அபாயகரமான ஒரு விஷயம் அபாயகரமானதுங்கிறத விட சர்ச்சைக்குள்ளான ஒரு விஷயம் சந்திரசூட் அவர்கள் தன்னுடைய முடிவுகளுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்னுடைய அந்த விவாதத்தில் விவாதமில் அந்த உரையாடலில் ப்ளே பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லா கேசஸையும் சமமாக தான் பார்த்தேன் அது அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி தான் இருக்கணும் அவங்களுக்கான பெஞ்ச் மார்க்ஸாக வச்சுப்பாங்க நான் ஏ டு இசட் எல்லா வழக்கலையும் நான் வந்து பெயில் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிடுறாரு அதுக்கு அதுக்கு அந்த ஏ டு இசட்னா ஏ ஃபார் அர்னாப் அர்னாப் கோஸ்வாமி ஜெட் ஃபார் ஜுபைர் முகமது ஜுபைர் ரெண்டு பேர் கூட நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை ஏ டு இசட் நான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறாரு இதுக்கு நடுவில் யூ அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் இருக்கும் உமர் காலிதுன்னு ஒருத்தர் எத்தனை ஆண்டுகளாக சிறையில் இருக்கிறார் அவருடைய பெயில் பெட்டிஷன் இன்னமும் கூட ஏன் எடுக்கப்படலை எத்தனை முறை அந்த பெயில் பெட்டிஷன் போட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் வழக்கு விசாரணை தொடங்கி குற்றம் நிரூபிக்கப்படலை குற்றமெல்லாம் நிரூபிக்கப்படுறது இல்லை ப்ராசி கிறிஸ்டினே ஸ்டார்ட் ஆச்சாங்கிற கேள்வி இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகளை கடந்து ஏழு ஆண்டுகள்ங்கிற லெவலுக்கு தண்டனை கைதிகள் அல்ல விசாரணை தொடங்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே கைதிகளாகவே அவங்கெல்லாம் ஏன் உள்ள இருக்காங்க ஷர்ஜில் இமாம் ஏன் உள்ள இருக்காரு மற்ற பொலிட்டிக்கல் பிரசனர்ஸ் நீ பீமா குறையான தொடங்கி பலருக்குமான விஷயங்கள் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்கிறது உங்களுக்கான பெயில் என்கிற அடிப்படை உரிமை நீங்க இருக்கும் பொழுது பல வழக்குகள் ரொம்ப குரூஷியலான வழக்குகளாக இருக்கும் நீதிபதிகள் ரொம்ப கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைப்பார்கள் விமர்சனங்களை முன் வச்சு அது அரசுக்கோ அல்லது கவர்னன்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கோ ஒரு பெரிய நெருக்கடி ஆகி பேசு பொருளாக மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீரென்று காரணம் சொல்லப்படாமல் அல்லது வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல் அந்த வழக்கு அந்த பெஞ்சிலிருந்து வேறு ஒரு பெஞ்சுக்கு மாறும் இதுக்கு நான் ரெண்டு உதாரணங்கள் சொல்லலாம் ஒன்று ஜஸ்டிஸ் சஞ்சய் கிஷன் கவுல் அவர்கள் அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வச்சு பிடிச்சார் என்னென்னா இல்லை நாங்கள் ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி நாங்கள் எடுத்து கொலிஜியம் அனுப்புனா லா மினிஸ்ட்ரி கவர்மெண்ட்டோட லா மினிஸ்ட்ரி வருஷ கணக்கில் வச்சுட்டு உட்காந்துட்ருக்குறீங்க நீங்கள் வருஷ கணக்கில் வச்சுட்டு உட்காந்துட்ருக்கிறதுக்கு வேலை கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்க்கான எங்களுடைய லா படி நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நீங்கள் பைண்டிங் தான் ஒரு முறை திருப்பி அனுப்பலாம் திருப்பி அனுப்புனா நீங்கள் அதை கிளியர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கடுமையாக ஓய்வு பெற்ற ஜஸ்டிஸ் சஞ்சய் கிஷன் கவுல் அவர்களுடைய பெஞ்சு பிடிச்சாங்க அதற்கு பிறகு அந்த வழக்கு அவருடைய பெஞ்சில் இருந்து மாற்றப்பட்டு நேரடியாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டாக்டர் டி வை சந்திரசூட் அவர்களுடைய அமர்வுக்கே போகிறது ஒருவேளை இதுக்கு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக உயர் நீதிமன்றத்துக்கு முப்பத்தி நான்கு நீதிபதிகளை அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கிறாங்க அனுப்பப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு அவங்க கொடுத்தது நானூறு பேர் வரைக்கும் கொண்டு போய் வேகன்சி கிரியேட் ஆயிருக்கு நீங்கள் அனுப்புனது நூறு பேர்கள் அனுப்பியிருக்கிறீங்க அதில் முப்பத்தி நாலு தான் எடுத்திருக்காங்க இருக்கிற வேகன்சி அப்படியே தான் இருக்குது நீங்கள் அனுப்பின பேருங்களால் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சௌரவ் கிருபால் அவர்கள் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமிதாப் பேனர் ஜான் சத்யன் அதே போல் இன்னொருத்தர் சாக்கியாசன் இவங்கெல்லாம் ரெண்டு வருஷமாக இவங்க பேரெல்லாம் நீங்கள் அனுப்பி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரியில் நீங்கள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆ
புரிதல் அவருக்கு ஏன் இல்லை அல்லது அவர் அதை வேற ஒரு கோணத்தில் பார்க்குறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் இருக்கிறது இந்த கேரவேனில் ஊடகவியலாளர் சௌரவதாஸ் அவர்கள் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒரு ப்ரொஃபைல் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தலைமை நீதிபதி டாக்டர் டி ஒய் சந்திரஜித் அவர்கள் தொடர்பான ஒரு கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் ப்ரொஃபைல் அவர் கடந்து வந்த பாதையை சந்தித்த வழக்குகள் அதில் அவர் கொடுத்த இன்டர்பிரட்டேஷன்ஸ் அவர் பேசிய லெக்சர்ஸ் இதுக்கு எப்படி பாரதூரமான விளைவுகள் இருக்கிறதுன்னு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எழுதியிருக்கிறாரு அது கண்டிப்பாக எல்லோரும் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்கிறாரு கொலிஜியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்சர்வியண்ட்டாக இருக்க அதாவது நாங்கள் வந்து அரசை பெருசாக கேள்வி கேட்க முடியாது இப்படி ஒரு லாஜிக்கை ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவார் யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டேன் நாங்கள் அரசை நீங்கள் ஏன் இந்த பேரெல்லாம் உடனடியாக நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கலன்னு கேட்க முடியாது ஏன்னா பல பெயர்கள் பரிந்துரைக்கு வந்து கொலிஜியத்தில் உட்காந்து நாங்களே இதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பார்வையாக கூட இதை பார்க்கலாம் இல்லைன்னு டாக்டர் டி ஒய் சந்திரசூட் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் எந்த காரணமும் சொல்ல மாட்டோம் எந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியும் எடுத்துக்க மாட்டோம் எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க மாட்டோம் ஆனால் நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்டும் போட மாட்டோம் என்று நிதித்துறையினுடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்குள்ள அவர்கள் விளையாடுவது என்பது நாளைக்கு வேகன்சி அதிகமாகிட்டே போகும் ஒர்க் லோடு அதிகமாகிட்டே போகும் இருக்கிறவங்களுக்கு மேலே அது என்ன மாதிரியான ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணும் என்பதை தாண்டி ஜுடிஷியரியினுடைய கண்ட்ரோலில் அப்பாயின்மெண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதன் மூலமாகவே உங்களுடைய செயல்பாடுகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கான அட்டம்டாக இருந்தால் நீங்கள் அதை எப்படி அலோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சௌரவ்தாஸ் அவர்கள் இதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷனையும் கொடுத்திருக்கிறார் இது ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது டாக்டர் டி வி சந்திரஜிட் அவர்கள் அவர் வந்து மிக்ஸ் பேக்காகத்தான் பார்க்கப்படுவார் அவர் அப்படி தான் எடை போடப்படுவார் எல்லா விதமான விஷயங்களும் இருக்கிறது பட் அவர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பாக இப்படி ஒரு அது ப்ரெஸ் ப்ரீஃபுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சம்மிட்டில் நடந்த உரையாடல் அப்படிங்கிறதுல பல விஷயங்களை தொட்டு காட்டி இருக்கிறார் அது அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னவாக இருக்க போகிறது ஏன்னா இன்றைக்கி அடுத்து வரக்கூடிய கொல்லிஜம் சஞ்சீவ் கண்ணா அவர்கள் அவரை வந்து அவருடைய பெயரே ரொம்ப தாமதமாக தான் பரிந்துரை செய்தார் அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய பெஞ்ச் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போது ஏன்னா நீங்கள் அன்னைக்கு எஸ்கே கவுல் அவர்கள் கையில் எடுத்த போது அதை அதை ஹோல்டு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்டுக்கு உத்தரவுகள் போயிருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அது வந்திருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து சுமூகமாக கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னுட்டு ஒரு டேட் லேக்கில் கொண்டு போய் விட்டுட்டிங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைட்லேருந்து இதனுடைய ஃபர்தர் எவல்யூஷன்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தமிழ